அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெண்டாவது நீங்க கோபாலகிருஷ்ணன் ஐயா கேட்ட கேள்வி சந்திர அதியோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சந்திர அதியோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழாம் இடம் ஏழாம் இடங்கள் திதி சூன்யம் பாதகஸ்தானமாக அமைந்தார் அதுல அமர்ந்த தசாபக்தி நன்மை தருமா இந்த திதி சூன்யம் பாதகாதிபத்தியம் இரண்டாவது துணை அமைப்பு தான் இதுல வந்து இப்ப நீங்க கேட்டது ரொம்ப சுட்சுமமான ஒரு கேள்வி சந்திர அதியோகத்தை இவ்வளவு சிறப்பா சொல்றீங்களே அப்ப அந்த சந்திர அதியோகம் முதலா திதி சூன்யம் முதலா பாதகம் முதலா இதுதான் இதோடைய உள்ள அடக்கம் சந்திர அதியோகத்தை பத்தி நான் ஒரு இடத்துல சிறப்பா சொல்லியிருந்தேன் அதுல நீங்க இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கலாம் சந்திர அதியோகத்துல இருக்கும்போது அதற்கடுத்த அமைப்புகள் எது முன்பின் அப்ப சந்திராதியோகம் ஜெயிக்குமா திதி சூன்யம் ஜெயிக்குமா பாதகஸ்தானம் ஜெயிக்குமான்றது தான் இப்படி கேட்டிருக்கிறீங்க நீங்க உண்மையை சொல்ல போனால் தெளிவாக உணர்ந்து சொல்ல போனா திதி சூன்யம் ஒரு துணை அமைப்பு தான் திதி சூன்யத்தை வந்து முதன்மை அமைப்பாக எந்த ஒரு ஜாதகத்திலையும் கொண்டு வந்து நிறுத்தவே வேண்டாம் திதி சூன்யத்துல இருந்து எத்தனையோ நல்ல அமைப்புகள் தசாபக்தியின்படி தசாபக்தி முக்கியமா திதி சூன்யம் முக்கியமான தசாபக்தி அமைப்புகளும் மற்ற அமைப்புகளும் தான் முக்கியமே தவிர திதி சூன்யம் போன்ற அமைப்புகள்லாம் துணை அமைப்புகள் தான் ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏராளமான துணை அமைப்புகள்ல ஒன்று தசாபக்தி அமைப்பு சரி பாதக அமைப்பு பாதக அமைப்பு அப்படின்றது வந்து பாதகஸ்தானாதிபதி ரொம்ப சுபத்துவம் அடையக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு விதி தன்னுடைய பாதகஸ்தானத்திற்கு அவர் வேற மாதிரியான இடங்கள்ல மதை மறையணும் அவர் அதிகமான சுபத்துவம் அடைந்தால் பாதகத்தை வலுத்து செய்வார் அப்படின்றது விதி பாதகாதிபதியவையும் திதி சூன்யத்தையும் விட மிக முக்கியமானது சந்திராதி யோகம் ஆனா அந்த சந்திராதி யோகம் முழுமையாக இருக்கின்றதா ஆனால் ஆனால் ஆனால்னு உள்ளேயே போய்கிட்டு இருக்கிறதா ஜோதிடம் சந்திராதி யோகம் வலுத்து முதன்மையாக இருக்கின்ற நிலைமையில சந்திரன் பௌர்ணமி சந்திரனாக இருக்கின்ற நிலைமையில சந்திரனுக்கு எதிரில் சூரியனை தவிர்த்து சுக்கர குரு புதன் ஆறு ஏழு எட்டு இடங்கள்ல இருக்கும்போது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் இந்த யோகத்திற்கு முன்னாடி பாதகம் திதி சூன்யம் எடுபடவே எடுபடாது முதன்மையான சில யோகங்கள் வந்து ஒளி தானே அத்தனையும் சந்திரனின் ஒளி மிகச்சிறப்பான ஒன்றாக சொல்லப்படுகிறது பௌர்ணமியில பிறக்கிறவன் ரொம்ப பெரிய ஒரு அமைப்பாக சொல்லப்படுகிறது இப்ப இந்த சந்திரனுக்கு எதிரில் இதுலேயும் முக்கியம் சூரியனுக்கு பக்கத்திலேயே குரு சுக்கர புதன்லாம் வருவாங்க அவங்க அஸ்தங்க ஆகாமல் இருந்தாங்கன்னா இன்னும் சிறப்பானது எல்லாவற்றிலும் நுணுக்கத்திலும் இன்னும் சிறப்பு இன்னும் சிறப்பு இன்னும் சிறப்புன்னு ஒவ்வொன்றா உள்ள போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அதுல வந்து விஐபிங்கள் ஜாதகத்துல மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான அமைப்பு இருக்கும் எல்லாருடைய ஜாதகத்தையும் நம்ம வந்து சொல்லிட முடியாது விஐபிகள்ன்றது கோடியில ஒருத்தங்க தான் அப்ப கோடியில ஒருத்தனுடைய ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது அந்த ஜாதகத்துல ஞானிகள் சொன்ன மூல விதிகள் அனைத்தும் சரியான விதத்துல மேட்ச் ஆயிருக்கும் சரியான விதத்துல எல்லாமே வந்து அப்படியே வலுவாக அமைந்திருக்கும் அஸ்தங்க இருக்காது பகை இருக்காது நீசம் இருக்காது இன்னும் சிறப்பான சில அமைப்புகள் எல்லாமே அப்படியே இருக்கும் ஆக சுருக்கமாக சொல்ல போனா நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு தெளிவான பதில் அப்படின்னு வந்துட்டாலே சந்திராதி யோகமே முதன்மையானது சந்திரனின் ஒளி வந்து அனைத்து விஷயங்களையும் நல்லவைகளாக மாற்றக்கூடியது பௌர்ணமி அன்னைக்கு பிறக்கிறவன் ஒரு நல்ல பிறவி தான் லக்னம் அவனுக்கு வலுத்திருக்கும் பட்சத்தில் அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் திரும்ப திரும்ப லக்னத்துக்கு தான் வந்துடுவேன் அனைத்திற்கும் திரும்ப திரும்ப லக்னத்திற்கு தான் வரணும் சந்திராதி யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலும் நான் கொடுத்தாலும் வாங்கி கொள்வதற்கு கைகள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லா வகையிலையும் லக்னாதிபதி அனை அந்த கிரகங்கள் தருகின்ற யோகத்தை அனுபவிக்கும் அமைப்பிற்கு பிடித்து கொள்ளும் அமைப்பிற்கு லக்னாதிபதி இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய முதன்மையான அமைப்பு நீங்க வந்து லக்னத்தை ஜோ ஜோதிட விளக்கு நூல்கள் ஜோதிட நூல்கள்லாம் விதிகளை சொல்லுகின்றனவே தவிர அது விலக்கி சொல்றதுல விளக்க நூல்களையும் பயங்கரமான குழப்பங்கள் தான் நீங்க வந்து லக்னாதிபதி வலுவாக இல்லாமல் இருந்து எத்தனை யோகங்கள் இருந்தாலும் அது பிரயோஜனமே இல்லை அதை பத்தி நம்ம பேசவே கூடாது மேம்போக்க எனக்கு சந்திராதி யோகம் இருக்கு லக்னாதிபதி இங்கே நேசமா கிடப்பாரு லக்னாதிபதி நேசமாகி சனியுடன் சேர்ந்து பா குருவுடன் சேர்ந்திருந்தாலே அவன் வந்து உடலாலும் மனதாலும் இதா இயலாத பிறவி தானே இப்ப உதாரணமாக என்கிட்ட வந்து அந்த மாங்கிலாயிடம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த இந்த குழந்தைகள் குழந்தைகள் பிறக்கும் போதே பேச்சு வராம ஒரு மாதிரி தலைகள் எல்லாம் அப்படி ஆடிக்கிட்டு மாங்கிலாயிடம் சொல்லுவோம் அப்நார்மல் குழந்தைகள்னு சொல்லுவோம் பேச்சு இல்லாம மூளை வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைகள் இல்லையா அந்த மூளை வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைகள் எல்லாம் பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு நூலையில சூழ்நிலையில இருக்கும் லக்னம் கெட்டு இருக்கும் லக்னாதிபதி கெட்டு இருக்கும் ஒரு கெட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்புனா என்ன சனி செவ்வாய் ராக கேதுகள் இந்த அமைப்புகள் ஒட்டு மொத்தமாக லக்னத்தின் மேலும் லக்னாதிபதியின் மேலும் பாய்ந்திருக்கும் லக்னமோ லக்னாதிபதியோ ஒளி இழந்திருக்கும் ஒளி இழந்திருக்கிறது என்றா என்ன அமைப்பு ஒளி இழக்க வைக்கக்கூடிய கிரகங்கள் என்ன 
ஒரு ஒரு ஒளியான ஒரு அமைப்பை இழக்க வைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் பாவகிரகங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற சொல்லப்படுகின்றன சனி செவ்வாய் ராகு கேது இப்போ அந்த கேதுவை கூட ஒட்டலாம் சனி செவ்வாய் ராகு சனி செவ்வாய் ராகு எந்த பாவத்தோடு ஒட்டு மொத்தமாக சம்பந்தப்படுகிறதோ அந்த பாவம் வந்து நிச்சயமாக வேலை செய்யாதுன்னு தான் சொல்கிறோம் அது இயல்பாக எல்லா ஜாதகத்திலையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஏழாம் இடம் கெட்டு ஏழாம் இடத்தில் ஒருவனுக்கு ஏழாம் அதிபதியோ ஏழாம் இடமோ சனி செவ்வாய் ராகு ராசி லக்னம் இவன் இரண்டிற்கும் ஏழாம் இடங்கள் சனி செவ்வாய் ராகுவால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்ததால் ஒருவனுக்கு தாம்பத்திய சுகமே கிடைக்காது அந்த திருமணமே ஆகாது அப்படின்றது தான் விதி அதை போலவே லக்னம் சனி செவ்வாய் ராகுவால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு லக்னாதிபதியும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர் வாழ்வதற்கு இயலாத ஒரு நிலையில நான் சொன்ன மாதிரி மூளை வளர்ச்சி இல்லாமலோ அல்லது அந்தந்த இன்னும் சுற்றுமா உள்ள போய் அவர் எதுல வந்து இதா இருக்கிறார் சில பேர் வாழவே தகுதி இல்லாதவர்களாக இருக்கிற தகுதி இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் சில பேர் வாழ முடியாதவர்களாக இருப்பார்கள் ஆக எந்த பாவம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்றதை வச்சு தான் பலன் அதே போலவே சந்திராதி யோகமே முழுமையாக இருந்தாலும் லக்னம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் எதுவுமே லக்னாதிபதி பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் நடக்காது நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு முதன்மையாக பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக சந்திராதி யோகமே முதன்மையாக இருக்கும் திதி சூன்யம் பாதகம்லாம் ரெண்டாம் பட்சமாக தான் இருக்கும் சந்திராதி யோகத்தின் முழுமைத்தனத்தை பொறுத்து இப்போ சந்திரன் பௌர்ணமி யோகத்தில் இருக்கிறாரா பௌர்ணமி யோகத்தை விட்டு விலகி எவ்வளவு தூரம் விலகி இருக்கிறார் பௌர்ணமியை விட்டு விலகிய நான்காவது ஐந்தாவது நாளுக்கு அப்புறம் சந்திராதி யோகம் முழுமையான தன்மையாக இருக்காது பௌர்ணமிக்கு முன்னால் பௌர்ணமிக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் திதியில் என்ன சொல்ல போனால் பனிரெண்டாவது திதி தாண்டி தாண்டி வந்துட்டாலே சந்திரன் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவிகித வளர்பிறை சந்திரனாக இருக்கும்போதே அவர் பலன் தர ஆரம்பிச்சிருவார் பௌர்ணமிக்கு இரண்டு நாளுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவர் மிகப்பெரிய நல்ல ஒரு அமைப்பில் இருப்பார் பௌர்ணமிக்கு இரண்டு மூன்று நாட்கள் கழிந்தும் அவர் ஓரளவுக்கு நல்லா இருப்பார் இந்த சந்திராதி யோகத்தில் இன்னொரு சூட்சமாக என்னென்னா பௌர்ணமிக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சந்திரன் மிக மிக நல்ல பலன்களை செய்வார் அவர் வந்து பௌர்ணமி உச்ச நிலையை அடைகிற போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த அதற்கு எதிரில் இருக்கிற ஆறு ஏழு எட்டில் இருக்கிற சுபகிரகங்களை மிக வலுத்து சுபத்துவம் சுபத்துவப்படுத்துவார் பௌர்ணமிக்கு அடுத்து விலகி மூன்று நாட்கள் கழித்தவர் அதே அளவுக்கு நல்ல பலன்களை கண்டிப்பாக தரமாட்டார் ஆனால் ஓரளவுக்கு நல்ல பலன்களை தருவார் தேய்பிரையாக இருந்தாலும் அதே ஓரளவுக்கு சந்திர அதிகம்னு தான் சொல்லலாம் ஆக மைனூட்ட தெ துல்லியமான பலன்கள்னு வந்துட்டாலே ஒளி அளவுகளின் ஏற்ற இறக்க நிலைகளை நேற்று கூட வந்து இந்த மாலைமலரில் டாக்டர் ஐபிஎஸ் அமைப்புகளில் இருக்கும்போது இதை தான் எழுதியிருந்தேன் எப்போது கூடுதல் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி சில நேரங்களில் நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன நினைக்கிறோன்னா மூல அமைப்புகளை விட்டு விட்டு மற்ற துணை அமைப்புகளை பிடித்து கொண்டு தான் இது பண்ணுறோம் ஓரளவுக்கு ஒரு முப்பது வருடம் ஜோதிடத்திலேயே ஆழ்ந்து போனவன் அப்படின்ற அமைப்பில் திதி சூன்யம் நட்சத்திரம் இது எல்லாத்தையுமே நான் ஆராய்ச்சி பார்த்துருக்குறேன் இதில் பில்லர் ஜோதிடத்தில் ஜோதிடத்துடைய ஜோதிடத்துடைய நோக்கம் என்ன எதிர்காலம் அறிதல் மனிதனின் எதிர்காலம் அறிதல் இந்த மனிதனின் எதிர்காலம் அறிதலுக்கு மிக 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 முக்கியமான தூண் ஜாதகத்தின் மிக மிக முக்கியமான தூண் ஒன்று ஐந்து ஒம்பது நான்கு ஏழு பத்து ஒன்பது கிரகங்கள் அதில் யோக அவயோக கிரகங்கள் மிக மிக முக்கியமாக தசாபக்தி அமைப்புகள் அந்த யோக கிரகங்கள் அமை அமர்ந்த நட்சத்திரங்கள் இவைகள் தான் முதன்மை பலன்களே தவிர ஒரு மனிதனின் எதிர்காலத்தை இதில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியுமே தவிர அப்படியே பின்னாடி வந்துட்டு திதி சூன்யம் புஷ்கர நவாம்சம் கரணம் யோகம் நட்சத்திரம் இதிலெல்லாம் நிச்சயமாக கண்டுபிடிக்க முடியாது இதெல்லாம் சும்மா சொல்கிறது வேணால் சரியாக இருக்கும் கேட்பதற்கு வருத்தமாக இருந்தாலும் முதன்மை விதிகள் என்னப்படுவது ஒரு ஜாதகத்தின் பாவகம் ஆதிபத்தியம் அதான் அந்த காரகத்துவம் ஒன்று ஐந்து ஒன்பது நான்கு ஏழு பத்து அடுத்து தசாபக்தி மிக மிக முக்கியமாக தசாபக்தி தசாபக்தி எதன் அடிப்படையில் சொல்லப்படுகிறது சந்திரன் அமர்ந்து நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்படுகிறது கிரகங்கள் எந்த அமர்ந்த நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் தான் வந்து பலன்களே நடக்கின்றன இவைகள் அனைத்துமே முதன்மை விதிகள் இவைகள் முதன்மையாக இவைகளை வைத்துத்தான் பலன் அறிய முடியுமே தவிர திதி சூன்யம் யோகம் கரணம் இப்படிலாம் வந்துட்டோம்னா நிச்சயமாக துல்லியமான இதெல்லாம் துணை அமைப்புகள் தான் ஞானிகள் இவற்றை முதன்மையாக சொல்லவே இல்லை பலன் அறியறதுக்கு ஒரு சிக்கல் வருதா மேம்போக்காக பலன் தெரியவில்லையா இந்த இந்த அளவுக்கு எப்போ கல்யாணம் ஆகணும்னு தெரியலையா எந்த இடத்துல கல்யாணம் ஆகும் எந்த அந்த இடத்துல கல்யாணம் ஆகணும்னால வந்து 
உறுதி உறுதிப்படுத்திக்க முடியல அதற்கடுத்து துணியமை போல உள்ள போய் உள்ள போய் பார்த்துட்டு தான் சொன்னாங்களே தவிர அப்போதுதான் சில விஷயங்கள் திதி சொன்னியந்த அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இணை அமைப்புகள் துணை அமைப்புகள்லாம் உள்ள வருதே தவிர முதன்மை விதி இந்த முதன்மையான விதிகளை என்றைக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ திதி சூன்யம் யோகம் கரணம் திதி இப்படிலாம் உள்ள போய்கிட்டு டைவெர்ட் ஆகாம தசாபக்தி அமைப்புகள் ஆதிபத்தியங்கள் காரகத்துவங்கள்ல என்றைக்கு முழுமை பெறுகிறோமோ அன்றைக்குத்தான் உறுதியாக ஒரு மனிதனின் எதிர்காலம் இந்த மனிதனின் எதிர்காலம் தான் ஜோதிடத்தினுடைய டெஸ்டினேஷனை அதை நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே துணை அமைப்புகளை விட சில அதுக்காக எல்லா யோகங்களும் நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்க ஐயா என்ன கேட்டிருக்கிறீங்க சந்திராதி யோகத்தை விட திதி சூன்யம் இது சந்திராதி யோகம் போன்ற யோகங்கள் தான் முதன்மையான யோகங்கள் ஒளி சம்பந்தப்பட்ட யோகங்கள் தான் முதன்மையான யோகங்கள் ஆயினும் அந்த ஒளி எப்படிப்பட்ட அமைப்பில் இருக்க வேண்டும் அந்த ஒளி வந்து எதனால் எப்படி கிடைக்கிறது அவை பாவ ஒலியா சுபத்துவ ஒலியா அப்படிங்கிறத பிரிக்கிற அமைப்புகளில் தான் நிச்சயமாக நம்முடைய ஜோதிடத்தின் மகத்துவம் ஜோதிடத்தின் உள்ளே மறைந்துட்டு இருக்கிற மறைந்திருக்கிறத வெளியே நாம் உணர்கின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது ஆகவே அனைத்திலும் முதன்மை வந்து ஜோதிடத்துடைய தசாபக்தி அமைப்புகள் இந்த அமைப்புகள் தான் ரெண்டாவது தான் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி இத்துடன் என்னுடைய இந்த நேரலையை முடிச்சுக்கிறேன் வணக்கம்